，就像北方的秋。蒋日涵，你是不是脑子进水了？你好不容易考进了京大，你为什么要惹是生非？你就不能消停一点吗？何光宇那种人渣，静坐长思己过，闲谈莫论他人。夏林夕，你食言了。我食什么言？你昨天明明就说过，不会再管我。大家井水不犯河水。今天是你不应该多管我的闲事儿，而且大家高中同学一场，就算是陈玉川被打，我也会救他的。那。谢谢你救了我，林夕。当初我没有主动联系你，是我的不对。我不知道我自己能不能考上京大，可我为了你，我执念很深。我怕我主动联系你之后，我就没有办法集中全部精力去参加比赛。可那又是我唯一可以考上京大的机会，所以林夕，你能原谅我吗？啊别装了！你看我这样子像在装吗？那……走吧，我先送你回宿舍。你喝这么多酒，你还送我回去？还是我送你回去吧？我不回宿舍。那你回哪儿啊
你明明就是在关心我，你为什么不承认呢？谁关心你了？我是害怕你出去危害社会，影响他人。你不回学校，你去哪儿？我住我朋友家。但你放心，我明天就搬回学校。好像我想知道一样。慢点走，胃疼。那你还逞强喝那么多？回光也都那样了，我怎么可能什么都不做？那你回去吃点药。嗯，我知道了。你以后别喝了。哎，放心吧，以后不会了。顾小曼，你快点儿、啊！你等等我呀、啊！是这儿吗？这哪有打架的呀、啊？是这儿啊！刚刚蒋正涵还站在这气势汹汹的说要一打五呢。你靠不靠谱啊？你搞没搞清楚这到底是怎么回事啊？没错呀、啊，是要在这儿打架的。兴许是打完了走了呢。哎，可能。你来的太晚了，以后别再随便为人出头。喝那么多酒，胃肯定不舒服。你那儿有蜂蜜吗？喝点蜂蜜水可以解酒。怎么样？没事，到朋友家了已经。那赶快睡觉吧。你是不是还在生我的气？你为什么要明知故问？明知道我生气你是不是还想发微信骂我？我当时的不告而别。真的是为了重新站在你面前，而且我其实毕业酒会那天回去过，我以为你记得我走了啊！你真走啊？嗯。不是你说你住我这挺好的，我也不收你房租，你回学校干嘛呀？我学校住宿费都付了，不回去多浪费啊！那你真要我留在这儿一个人独守空房啊？得了，我这是给你跟你未来女朋友腾空间呢。那倒还没那么快。昨儿不是跟女孩吃饭去了吗？
怎么了？不顺利啊？怎么跟你说呢？就是昨天，我们都到地方了，他突然跟我说他有事儿，就先走了。危险了，这女孩肯定有别人了。不是，能不能盼我点好？他万一是真有事儿才先走了呢？我友情提醒你啊，你别老给自己找台阶下。你做人要有点那个什么危机意识，你知道吧？行。那我也给你友情提示一下，你也有点危机意识吧？啊，你自己家那位还没攻克呢吧？我，我看了。待会儿你赶紧想想怎么跟人家表白吧你。你我都计划好了，就等他生日那天冲他表白，就当着你的面我就把他搞定了。行，那我拭目以待。待会儿还走吧。徐小姐，路上慢点。嗯。什么？一四三。哎，大婶，你搬过来住啊？对。别看了。我知道你是我室友之后，我甚至去学校门口确认了一下，这是不是金的？你那些书要摆好了。咱们寝室是有评比的，如果给评了差的话，所有人都要扣学分的。还有这行李箱，装好了之后拿出去，不然的话占寝室的地方。垃圾要每天倒一次。你的拖鞋，还有你所有的鞋都不要越界。我的地方很小，你累不累啊？要不要喝口水啊？还有洗漱用品。洗漱用品，如果你放到厕所的话，咱们是共用的，你不能弄乱了。不让。Up down funk you up， 呃 ，Up down funk you up，Up down funk you up。段宁，不让你抽烟，寝室。哎，我说陈一川，我点了吗？啊啊，我点了吗？盯着你。不是我说你，你这事儿真多。哟，这不蒋大神吗？哎。您终于出现了啊！好了好了，哎，以后啊，大家都在一个宿舍，大家都是兄弟。我先正式的跟你自我介绍一下啊，小爷我，姓段明明，地地道道的北京人。嗯，段皇爷你知道吧？段，那是我祖上。整个京城平辈的人啊，都得喊我一声段皇爷。段皇爷是在云南，大理。你就不能不插嘴啊？话那么多呢？哎，大神，那些都是江湖朋友抬举，啊，大神叫我老段就行了。啊，以后还劳烦您，多多关照，多多关照，多多关照啊！整学校都转过了。呃，进来的时候扫了两眼，走，正哥，我陪你转着。坦白从宽，抗拒从严，你有权保持沉默，但你说的每一句话都会被当作呈堂证供。嫌疑人夏林夕，你昨天为什么要抛弃秦月诗歌，选择了蒋正涵？你大早上叫我过来就问这个，不然呢？你还有多少秘密瞒着我呀？顾小曼，我还没问你呢，你到底为什么谎报军情，说何光宇要跟蒋正涵打架，还武打一？嗯，那我确实以为他没有打架。哦，这样啊。那你知道蒋正涵要跟何光宇打架的时候，你紧张吗？我吓死了，我紧张的不行。那你是不是很担心蒋正涵他吃了亏啊？嗯，他们说今天选，毕竟我们是来自同一个地方、同一个学校的，是吧？是啊
。所以啊，我们都是因为善良，抱着人道主义精神，不能见死不救才管的他。所以，你不能动不动就上纲上线，说我选择了谁。哎，不对，夏林夕，你别诓我呀！我没诓你。好，那如果你和他是清白的话，给我讲讲你和秦月师哥吧。顾小曼，你不当八卦记者，你真是屈才了。我从高中到现在，我跟秦月师哥一直都是单纯的邻居关系，什么多余的都没有。可是青梅竹马一直都是偶像剧的标配，你们男才女貌，更何况你是追随着秦月师哥考入京大的。我刚在台上说的那些话，全都是说给你听的。夏林夕，我没有誓言。我完成我们的约定，我来京大了。哎，小西，我问你呢。昨天你们听说了吗？金管系聚会出大事了。蒋正涵一个新生跟大三的何光宇。蒋正涵，那叫一个精彩。他们是在说蒋正涵吗？小西。关键是人还长得特别帅。帅、啊。他好像是为了金管系而入生。哎，我的大神啊，怎么刚来就有女朋友？他说的女朋友不会是你吧？我是走。哎，你等等，我听会儿，别听了，走。天哪，我认识的是个假的蒋正涵吗？哎，不知道。就是我的新男神了。嗯嗯嗯嗯嗯。林夕啊，晨练去了？对啊。嗯，那个，林夕啊，我想问你，就是你跟那个蒋正涵，真的只是普通的高中同学吗？啊，是啊。嗯，那昨天是？昨天啊，昨天就是他看不惯有人欺负高中同学。我可以问你要他的电话号码和微信吗？啊啊啊！收到了。那个，我听男生宿舍的人说，他家境不是很好，但是人非常勤奋。虽然才大一，但是从高中就开始勤工俭学，是真的吗？嗯。不知道哎，可能是吧。难怪了，从高中就开始帮人做程序，才成为了近大的计算机大神。嗯。啊，他他通过我了，林夕，谢谢你啊。嗯我胃还是疼，怎么办啊？胃疼你还有时间通过人家微信？谁胃疼啊？哦哦，没什么，就一个不相干的人，不重要。哦，我真的胃疼。那个林夕，嗯，要不要一起去图书馆？啊、uh, ，你去吧，我报了大课，一会儿上课了。啊、uh, ，好。胃疼，胃疼，胃疼，胃疼，你加上微信。小曼，小曼，小曼，干嘛
，你上次送我那电炉怎么用啊？你这不废话吗？你想多了，我就是洗袜子缺了一个盆儿。哎，我先忙了，不说了，我洗袜子有点多。哦，插电，哦。姐，明信，干什么呢？哎呦，吓死我了！我以为是阿姨突击查寝呢。煮粥呢？吃独食。啊，不是，我熬药呢。熬药？我看看。咦、嗯，明信，你这粥都糊了，糊了。啊，那，那这个还能吃吗？你说呢？哎，我熬了那么久，糊了怎么办啊？林夕，林夕，啊，这粥重心意，不重口味，听我的，准没错。嗯。我是真想看看你这煮葫芦的粥，对方到底能不能喝下去啊？你不是说心意最重要吗？那你别送啊！<笑>真遗憾，昨天错过了一场大戏。哎，要是有人替我喝酒，我也会嘘寒问暖、关心备至啊，正常的礼尚往来。不过。你要总这么藏着掖着，那可就有问题了。是谁跟你说的呀？好多人都知道，好多人啊，这么多人吗？我觉得他不错。嗯，好了，他今天肯定不舒服，你快去送你的粥吧，我替你站着坐。那我去了，快去吧！你干嘛呀？你转过来吧。啊，贾扎还来了，快去喊我吧，快去！不许，等一会儿，我我我还没准备好。我等会儿再去送吧。叫，晚安。叫，有人来了。喂，还疼呢。哎，昨儿你不在，什么情况？喝了多少？没多少。喂，嘿，就等你了。帮忙解题，顺便写个公式。老规矩，两百。啊，是教授才那么写，下午是。哎，钱嘛没有，不过慰问品可以有。哎，各位各位，把你们准备的东西都拿出来。来来来来来，快快快快！师弟，你快点好起来，我们还要看你比赛呢。就是啊，小师弟。天哪，明熙，你这有军范围，有点大。你是我们计算机之光，可不能倒啊！对对对，蒋同学，宿醉要吃点解酒药。啊，什么情况？哎呀，昨天你不是把全校著名的搅屎棍给喝倒了吗？这不，据说各个社团都被，何光又为难过。这不，社团的人都来了。这个一大早来问我，你你上哪节课？关键我这也不是，我先走了，我先别别别。呃呃，哎，谢谢各位关心，我现在有点不舒服，我去趟医院。东西有两位大叔，阿姨我心领了，谢谢。哎，不是这，我走了，大叔你别走啊！谢谢师哥，啊啊，谢谢大家，谢谢大家。行行行，啊，这个礼物我们先替他收拾。谢谢各位啊，谢谢各位。完了，开开始往这边看。哎，放这吧，放这吧。啊，谢谢，谢谢各位，谢谢各位。哎，放这儿，放这儿。林夕，放这儿吧。啊，林夕。嗯。你在这里啊？对啊，我上课呢，怎么了？这个是
，谢谢啊。送东西碰不得，嗯，不像咱们这些单身汉送的东西。这小师弟呀、啊，气如敝履。那弟妹送的东西是视如珍宝。哎呀，爱情让人面目全非啊！去去去去，去一边去！你还跟我有文绉词？你不看看送的是啥？这心爱的女孩送的东西啊，她有一种恋爱的倾向。其他别的所有人送的东西啊，她都不是这个味道。那你有没有觉得，其实师弟并没有搞定弟妹？确确实，嗯，是吧？呃，咱们可是要做一名合格的师傅。哎，小师弟这狗粮是糊了一嘴。嗯，但咱们不能坐视不管啊，咱们得给小师弟准备一份大礼。哎，你想干嘛？你懂的。哎，行行行，不是我，不是，小师弟，交给我们了。你们不要瞎来啊！放心，小师弟，交给我们了。嗯，我跟你说，我跟你说，这事儿得这么弄。哎，不行，听。不是这个，别闹！哎哎哎，你怎么还在？陈叔，我告诉你，你别小看我。等你谈恋爱，有你跪着求小 A 我的时候啊！求你，我给你一拳差不多，能配得上我的女的还没生出来？嘿，哎呀，到时候你听我的，听我的。不是哟，师哥，哎 ，Hello， 哎，快快快快，弟妹送的爱心早餐，哎，什么味儿？我看，蒋正浩，哎呦，吃吃都糊了，你还吃啊？要你管，哎，小屁孩，懂什么呀？胡乱要玩去，赶紧！我还不愿意跟你们玩。哎哎，整个，妹子送的吧？告诉你，我一眼我就看出来了。哎，说说吧，是什么样的女生，什么类型的，能给我正哥做这么爱心的早饭？没有类型，没有类型，明白？没有类型就只有一类。命中注定的类型。哎，这个师弟啊，行啊。但是呢，咱这未来弟妹啊，总是一副看这样气不顺的样子。不行不行，情况不妙。对，这粥都送了，应该没问题吧？哎，我有个好主意。她闺蜜叫什么来着？顾小曼。顾小曼，你们说什么呢？大人的事儿，小孩别瞎掺和，玩呢。同学，请问这儿有人吗？嗯，那我坐了。嗯，看我干嘛？饭不够吃吗？同学啊。看你怎么这么眼熟呢？咱们是不是在哪儿见啊？你老家哪儿的？江明。江明，江南水乡是不是？哎呦，果然出美女啊！我告诉你，我倾慕已久。看你这个气质，应该是文学院或者艺术学院的吧？我中文系的。看吧，果然。一身的书卷气，所谓清水出芙蓉，天然去雕饰、哎。你有事儿没事儿啊？说人话会死啊，吓人一跳。嗯、呃，那个，就是，我不知道我有没有那个荣幸啊，能邀请美丽的顾小姐，我们一起探探。你怎么知道我姓顾？呃，那个是这样，其实吧。是你不会是跟踪狂吧你？啊！我警告你啊
不准跟踪我，不让我告老师的。哎，不是你你你听我解释一下，你不是你。什么情况，郑哥？这姑娘不太按套路出牌啊！哎，不过我跟你说啊，我就喜欢这种对我没兴趣的姑娘，这才能激发起我那种男性的阵。哎哎，行了啊啊！你别乱祸害人家姑娘，她可是我高中同学。你还别说，这叫顾小曼的姑娘，戏看吧还挺开的，要成功就是我的了。说什么呢，段华爷？没什么。我明明听见你说顾小曼了，听见了还问？就是。我要喝奶茶。小唐，我可告诉你啊，你别打他的主意。他这个人时不时很情绪化的。这个，陈云川真了解。别闹了，你得相信我，我都搞不定的姑娘，他更没戏。咱们还是回去从长计议比较好。走了，信不信我搞定他给你看看？不过我可警告你们，我如果成功了，你们可别再打他的主意了。行。他那么紧张干嘛？不会真是老相好吧？老相好倒不至于，但他应该真能搞定。我不都跟你说了吗？小川，好巧啊！你知道斯托克斯公式和正向级数神联法吗？啊？上了大学要保持求知欲，虽然你从来都没有，那也不能一直都这样。这个给你，这里面有我的笔记，以后有什么不会的，随时问我。嗯、你会认真看的吧？是这样做的，郑哥啊，现在的姑娘谈恋爱的方式都这么不拘一格了哈，搞定她不需要套路，那需要什么？聪明的人脑，你这种油头滑脑是不行的，你再说一遍。我希望你记住你刚刚说的话，信守承诺。郑哥，这都能搞定，这不是开玩笑呢吗？这不是。行。你好，我是小溪的对床室友，我叫楚秋妍。哦。我想我能帮你，蒋大神。怎么突然要出来散步啊？运动运动总比待在宿舍强吧？你说的也是。你是不是还没参加什么社团啊？没有。是不是没有合适的？嗯。那数学社考虑一下。有吗？我没看见。我带你看看。通过数学题测试加入京大数学社，扫二维码报名。嗯，手机拿出来，扫码。可是我还没了解他们社团活动干什么，直接扫会不会有点太……你想不想参加？嗯，想。那就扫吧。<笑>嗯，好吧。
掐进去了，已经。谁了？你好，哟，这位同学，你是来报名参加数学社的吗？啊，是。这个在进社之前啊，需要先通过几个小的测验，准备好了吗？哦，好啊。下面请听第一题。三角形的内角总和不能超过一百八十度。这是要看在什么条件下，平面上的三角形内角和不能超过一百八十度，但是在球体上的三角形内角和可以超过一百八十度。好，第二题，你对谢尔品斯基三角形原理有什么理解？单个图形的无限叠送可以创造出一个完整的平面，是一种在意识中创造出的完美永恒。很好。第三题，你对数学有什么信仰吗？这和加入社团有什么关系吗？这就是我们的社团文化，请你正面回答我的问题。哦。曾经有位数学家说过，数学是最接近上帝的方式。我个人非常喜欢这句话。好，非常好，这位同学，你的确很有天赋。不过你还是要通过我们的最后一项考验——现场解题。什么题？那黑板上这道。我们数学社可不是一般人能进的。今天来了一百多号人都没解开，全部被我们拒之门外。现在敢于挑战的只剩下你，和下面这位同学，京大第一高手蒋正涵，蒋大神。两位同学做好准备，开始作答。两个人的答案都正确，但是夏林熙同学更快，所以夏林熙同学，恭喜你加入数学社。谢谢怎么来了？不是只有我一个人通过吗？我不用通过，我就是社长。什么？数学社就是我创办的。你是我唯一的社员，恭喜你，夏林熙，欢迎加入数学社。你可真是无所不用其极啊！顾小曼说的对。我感觉我也是刚认识你，小林夕，小林夕
春的漫漫长廊，多少秘密徜徉。不朽时的梦与想，骄傲的挂在脸上。海阔天空的方向，约定要一起前往。你的温。相信心跳的回响，相信你向着我的呐喊，相信你始终陪我去仰望。一路上跌跌撞撞，擦过一些伤，只为了与你擦边时光。寻找我们划过的远方。凭着彼此简单的勇敢，拆开生活的媒体答案，苦于了一起品尝。